விழா தலைவர் துணைவேந்தர் மா ராஜேந்திரன் அவர்களே திராவிடர் கழகத்தின் தலைவர் பெரியவர் திரு கி வீரமணி அவர்களே கவிப்பேரரசு திரு வைரமுத்து அவர்களே எழுத்தாளர் திரு எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களே டாக்டர் சேகு தமிழரசன் அவர்களே என்னுடைய அருமை நண்பர் கவிதா சேது சொக்கலிங்கம் அவர்களே இந்த நாளை நான் தேர்ந்தெடுத்த போது இது கவிதா சொக்கலிங்கம் அவர்களுடைய எழுபதாவது பிறந்த நாள் என்று எனக்கு தெரியாது அவரும் இந்த நாளை தேர்ந்தெடுத்து விட்டீர்களே ஒத்தி வையுங்கள் என்று கேட்கவில்லை நேற்று மாலை தான் எனக்கு தெரியும் இந்த அவருக்கு பிறந்த நாள் என்று பிறந்த நாள் குடும்பத்தோடு காலையிலே கொண்டாடிவிட்டு குடும்பத்தோடு இங்கே வந்திருக்கிறார் அவருக்கு எல்லாருடைய வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல பெரியவர் திரு வீரமணி அவர்களுடைய வீட்டில் இன்றைக்கி ஒரு சிறப்பான விசேஷம் அவர் தான் எல்லாரையும் வரவேற்கணும் ஏழு ஏழரை மணிக்கு அங்கே வரவேற்கணும் எட்டே முக்கால் மணிக்கு இவர் போகும்போது அவர்கள் இவருடைய வரவேற்க போகிறார்கள் இன்னைக்கு விழா வச்சிருக்கோம்னு சொல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒப்புக்கொண்டு இந்த விழாவில் கடைசி வரைக்கும் இருந்திருக்கிறார்னா அவருக்கு நான் மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உரையாற்றிய அனைவரும் மிகச் சிறப்பாக உரையாற்றினார்கள் ஒன்று ரெண்டு சுருக்கமான செய்திகளை ஐந்து நிமிடத்தில் நான் முடிச்சுக்க போகிறேன் என்னால் வீட்டுக்கு போய் ஆகணும் ஒன்று நான் ஆங்கிலத்தில் தான் எழுதுகிறேன் ஆனால் நான் ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது இன்று பஞ்சாபி உருது ஹிந்தி மராட்டி மலையாளம் கன்னடம் வங்காளம் ஆகிய மொழிகளிலே அன்றே மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அந்த வாரமே வருகிறோம் ஒரு மொழியை விட்டுவிட்டேன் நீங்கள் நினைக்கலாம் தமிழ் பத்திரிகைகளை நான் புறக்கணிக்கவில்லை தமிழ் பத்திரிகைகள் உங்களை புறக்கணிக்கிறார்கள் என்னுடைய ஆழ்ந்த வருத்தம் என்னவென்றால் இந்த கட்டுரையை வெளியிடுவதற்கு எந்த தமிழ் பத்திரிகையும் தயாராக இல்லை இந்த கட்டுரையை வெளியிடுவதற்காக ஒரு தமிழ் பத்திரிகையை தொடங்க முடியாது ஆனால் என்றாவது தமிழ் பத்திரிகைகளிலே இந்த கட்டுரை வர வேண்டும் என்ற ஒரு வருத்தத்தை தவிர எனக்கு வேறு வருத்தங்கள் கிடையாது ஆனால் இன்னொரு ஆசை இருக்கு ஆங்கிலத்தில் எழுதுகிறோம் தமிழிலேயே எழுத முடியுமா அப்படின்னு நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் ஆங்கிலத்தில் எழுதி மொழிபெயர்க்காம தமிழிலேயே எழுத முடியுமா ஆனால் ஒரு அச்சம் என்னை தடுக்கிறது தமிழிலேயே எழுதினால் அந்த எழுத்துக்கும் நம்ம தான் பொறுப்பு அந்த கருத்துக்கும் நம்ம தான் பொறுப்பு ஆங்கிலத்தில் எழுதி தமிழில் மொழிபெயர்த்தா இது நான் எழுதலை அது மொழிபெயர்ப்பாளர்னு தள்ளி விட்டுரும் ஆனால் என்றாவது ஒரு நாள் ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது தவிர தமிழிலேயே இந்த செய்திகளை எழுத வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் அதற்கு காலம் வரும் நினைக்கிறேன் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து சொன்னார்கள் கவிதை இலக்கியம் சிறுகதை இலக்கியம் நாவல் இலக்கியம் குறுநாவல் இலக்கியம் நாடகம் இலக்கியம் ஆனால் தமிழில் எனக்கு தெரிந்தவரை விமர்சனம் இலக்கியமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை ஆய்வுக்கட்டுரைகள் விமர்ச இலக்கியமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை ஆங்கிலத்தில் வால்டர் லிப்மன் ஒருத்தர் இருந்தார் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நான் மாணவனாக இருக்கும்போது உலக புகழ்பெற்ற அரசியல் விமர்சகர் நியூயார்க் டைம்ஸில் எழுதுவார் இந்து பத்திரிகை போடும் அதை வால்டர் லிப்மன் வால்டர் லிப்மனுடைய எழுத்து இலக்கியமாக கருதப்படுகிறது அரசியல் விமர்சனம் இலக்கியமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது 
அதை போல நம்முடைய தமிழ் மொழியிலேயும் மற்ற மொழிகளிலேயும் அரசியல் விமர்சனம் பொருளாதார விமர்சனம் இலக்கியமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு காலம் வர வேண்டும் இலக்கியமாக அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் தான் அதற்கு ஒரு பெருமை கிடைக்கும் அதற்கு ஒரு நீடித்த புகழ் கிடைக்கும் ஸ்வராஜியால் ராஜாஜி தலையங்க எழுதினார் எம்ஆர் மசானி தலையங்க எழுதினார் சலபதி ராவுன்னு ஒரு புகழ்பெற்ற பத்திரிகையாளர் இருந்தார் அவர் பல தலையங்கள் எழுதினார் இந்து பத்திரிகையில் கே ரங்கசாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் பிறகு ஜி கே ரெட்டி இருந்தார் குல்தீப் நாயர் இன்னும் நம்மோடு வாழ்கிறார் இவர்களெல்லாம் மிக மிக தரமான அரசியல் விமர்சகர்கள் அவர்கள் எழுத்து வந்திருக்கு ஆனால் அதை இன்னும் இலக்கியமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வரல ஒரு காலத்தில் அரசியல் விமர்சனம் பொருளாதார விமர்சனமும் இலக்கியமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று தமிழ் அறிஞர்கள் மத்தியிலே நான் சமர்ப்பிக்க விரும்புகிறேன் கடைசியாக பல பேர் கேட்குறாங்க ஏன் எழுதுறீங்க நீங்கள் நண்பர்கள்னு சொல்கிறாங்க சும்மா இருக்கப்படாதா நீங்கள் சும்மா இருக்கப்படாதா ஏன் வம்ப விலைக்கு வாங்குறீங்க சும்மா இருங்களேன் நான் பேராசிரியர் நன்னனை வைத்து கொண்டு கேட்டேன் ஐயா சும்மாங்கிற வார்த்தைக்கு வேறு மொழியில் ஈடான ஒரு சொல்ல சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் சும்மாங்கிற வார்த்தைக்கு ஈடான சொல் வேறு மொழியில் இருப்பதாக எனக்கு தெரியல எங்கே வந்தீங்க சும்மா தான் வந்தேன் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க பையன் என்ன பண்ணுறான் சும்மா தான் இருக்கான் அது என்ன சும் சும்மானா என்ன சும்மா எப்படி இருக்க முடியும் சும்மா இருப்பதே சுகம்னு நினைக்கிறவங்க இருக்கலாம் ஆனால் சும்மா எப்படி இருக்க முடியும் ஆகவே தான் என்னை பார்த்து கேட்பவர்களுக்கு நான் சொல்வேன் சும்மா இருக்க இருக்கப்படாதான்னு கேட்டால் சும்மா இருக்க முடியாது ஐயா சும்மா இருக்க முடியாது என்னைக்கு யானையினுடைய துதிக்கை சும்மா இருக்குதோ அன்னைக்கு தான் நானும் சும்மா இருக்க முடியும் யானையினுடைய துதிக்கை சும்மா இருக்கவே முடியாது அதை ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் யானையினுடைய துதிக்கை எப்பொழுது சும்மா இருக்கிறதோ அப்பொழுதுதான் நானும் சும்மா இருக்க முடியும்னு சொன்னேன் நான் எழுதுறதுக்கு காரணங்களை சொல்வதை விட உதாரணங்களை சொல்கிறேன் எழுதுறதுக்கான காரணம் இந்த உதாரணத்திலிருந்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் கருப்பு பண்ண கட்டுரையில் மூணு மூணு உதாரணங்களை சொல்கிறேன் ஒன்று பொருளாதாரம் சம்பந்தப்பட்டமான ஒரு கட்டுரை கருப்பு பண மதிப்பிழப்பை பற்றி பண மதிப்பிழப்பை பற்றி அறவழி மீறி குடிமக்களை துன்புறுத்தும் அரசை பற்றி பேசும் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஓராவது திருக்குறளை இங்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஜனநாயக முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எந்த ஒரு அரசாங்கமும் மக்கள் மீது தாங்குனாத சிரமத்தையும் துயரத்தையும் சுமத்தக்கூடாது சரித்திர புகழ்பெற்ற ஹிப்போக்ராட்டஸ் தம் நூல் ஒன்றில் இப்படி சொல்லியிருக்கிறார் துன்பம் விளைவிக்க வேண்டாம் ஆங்கிலத்தில் அவர் எழுதினது டூ நோ ஹாம் யாருக்கு சொன்னார் தெரியுமா ஹிப்போக்ராட்டிக் ஓத் என்று ஒரு உறுதிமொழியை ஒவ்வொரு டாக்டரும் எடுத்துக்கணும் அரசியல் சாசனத்தில் எல்லாரும் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்வதை போல ஹிப்போக்ராட்டிஸ் ஹிப்போக்ராட்டிக் ஓத்தனு ஒவ்வொரு டாக்டரும் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்ளலாம் படிச்சுட்டு வந்த பிறகு இந்த ஹிப்போக்ராட்டிஸ் சொன்னது டாக்டருக்கு நீ நன்மை செய்யாட்டியும் பரவாயில்ல யாருக்கும் துன்பம் மட்டும் செஞ்சிடாத டூ நோ ஹாம் ஒரு அரசாக அதை தான் செய்யணும் ஒரு அரசால் நன்மை செய்ய முடியாவிட்டால் ஒரு அரசு துன்பம் இழைக்கக்கூடாது பணமதிப்பிழப்பை போல ஒரு துன்பம் எந்த நாட்டுக்கும் வரக்கூடாது இருபத்தோராம் நூற்றாண்டிலே இந்திய பொருளாதாரத்துக்கு மிக 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 மிகப்பெரிய கேடை விளைவித்தது பணமதிப்பு இழப்பு பணமதிப்பு இழப்பு நடந்த மறுநாளே நான் நாடாளுமன்றத்தில் சொன்னேன் ஒன்றரை சதவீதம் வளர்ச்சி குறையும் என்று சொன்னேன் பிறகு டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் இரண்டு சதவீதம் வரைக்கும் போகலாம்னு சொன்னார் இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் எட்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீத வளர்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் ஆறு புள்ளி ஏழு சதவீத வளர்ச்சி 
எட்டு புள்ளி ரெண்டிலிருந்து ஆறு புள்ளி ஏழை கழித்து பாருங்க ஒன்று புள்ளி அஞ்சு நான் சொன்னது பலித்து விட்டதே என்று மனம் பலித்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் சொன்னது பலித்து விட்டதே என்று நான் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை நான் சொன்னது பலித்து விட்டதே என்று மனம் வலிக்கிறேன் இதுக்கு தான் எழுதுகிறேன் துன் அரசு துன்பம் செய்யக்கூடாது ஒரு அரசு துன்பம் செய்தால் அந்த அரசை தட்டி கேட்கக்கூடிய மனப்பான்மை மக்களுக்கு வர வேண்டும் அந்த ஐநூற்றி ஐம்பத்தோராவது திருப்பூரில் சொல்லலாமா சொல்லப்படாதா சொல்லலாமா சொல்லப்படாதான்னு எழுதி அழித்து எழுதி அழித்து கடைசியில் சொல்லக்கூடாதுங்கிற முடிவுக்கு வந்தேன் காரணம் அந்த திருக்குறள் வந்து கடுமையான சொல்லை பயன்படுத்தும் கொலை மேற்கொண்டாரில் கொடிதே அப்படின்னு சொல்லுது கொலகாரனை விட அப்படிங்குது படித்து பார்த்துட்டு சரி கொலகாரங்கிற வார்த்தை இருக்குது எழுதப்படாது ஐநூற்றி ஐம்பத்தோராவது திருக்குறள்னு சொல்லி பிள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி முடிச்சுட்டேன் அந்த திருக்குறளை நான் மேற்கோள் காட்டல திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டுறதுல எனக்கு பேராசை ஒவ்வொரு முறையும் நிதிநிலை அறிக்கை தரும்போது திருக்குறளை சொல்லாமல் சொன்னது கிடையாது ஆனால் இந்த திருக்குறளை மேற்கோள் காட்ட நான் விரும்பாததற்கு காரணம் அதில் ஒரு கடும் சொல் அடங்கிவிட்டது அடுத்த உதாரணம் இந்த படிப்பாங்கன்னு நினச்சேன் படிக்கலை இந்திய நாட்டு குழந்தைகளை பற்றி கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள் இது உங்கள் குழந்தையை பற்றி சொல்லலை என் குழந்தையை பற்றி சொல்லலை சில பேருடைய குழந்தையாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்தியாவில் இந்த குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க நம்ம இல்லைன்னு நினச்சிக்கிறோம் இல்லைன்னு ஒரு கற்பனையில் இருக்கிறோம் குழந்தைகளின் முதல் ஐந்தாண்டுகளில் கொடுக்கப்படும் கவனிப்பே அவர்களுடைய வாழ்க்கை முழுமைக்கான மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கான ஆதாரமாக விளங்குவதாக பல ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன இந்தியாவில் இரண்டில் ஒரு குழந்தை இரத்த சொகையோடு மூன்றில் ஒரு குழந்தை எடை குறைவோடு வளர்ச்சி குறைந்து போய் இருக்க ஐந்தில் ஒரு குழந்தைக்கு ஊட்டச்சத்து குறைபாடும் உள்ளது ஐந்தில் ஒரு குழந்தை இந்தியாவில் முழு மனிதனாக வரவே முடியாது ஐந்தில் ஒரு குழந்தை வாழ்நாள் முழுவதும் குறை மனிதனாகவே வாழும் ஏன்னா அந்த முதல் ஐந்து ஆண்டுகளது ஊட்டச்சத்து கிடையாது ஆக இந்தியாவில் ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஏறத்தாழ ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் குழந்தைகள் ஒன்றரை கோடி குழந்தைகள் பிறக்குதுன்னா இன்றைய நிலைமையில் ஏறத்தாழ இருபது இருபத்தைந்து லட்சம் குழந்தைகள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அரை மனிதனாக குறை மனிதனாகத்தான் வாழும் மன வளர்ச்சியும் இருக்காது உடல் வளர்ச்சியும் இருக்காது எந்த பங்களிப்பையும் தர முடியாது அதான் இந்திய குழந்தைகளுடைய நிலைமை இங்கே குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்துல பேசுகிறோம் அதான் நான் முடித்தேன் இந்த கட்டுரையை குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடப்படும் இடத்தில் என்ற ஒரு பழமொழி தமிழில் உண்டு ஆனால் ஒரு தேசமாக நாம் தெய்வங்களை கொண்டாடுகிறோம் ஆனால் குழந்தைகளை புறக்கணிக்கிறோம் இதுக்காகத்தான் எழுதுகிறேன் கடைசியாக இன்னொரு உதாரணம் சாதி இதில் ஒரு அற்புதமான கட்டுரை அண்மையில் தான் வெளிவந்தது அந்த ஆசிரியர் ஆரம்ப காலத்தில் பெரிய தலைவர்கள் கூட எப்படி ஜாதியை பற்றி எழுதும்போது பேசும்போது தவறாக ஒரு சித்தரித்தார்கள் என்பதை நாசுக்காக தைரியமாக சுட்டி காட்டுகிறார் அந்த வரிசையில் மதன் மோகன் மாளவியா கே எம் முன்ஷி ராஜாஜி தயானந்த சரஸ்வதி ஆகியோர் அடங்குது ஆனால் பிற்காலத்தில் அவர்கள் தங்கள் கருத்தை மாற்றி கொண்டார்கள் உதாரணத்துக்கு காந்திஜி பிற்காலத்தில் சொன்னார் இன்றைய நவீன கால அர்த்தத்தில் நான் ஜாதியை ஏற்கவில்லை அது வளர்ச்சியை தடுக்கும் ஷீல் கட்டி ஊனம் என்றார் ஆனால் இன்று இந்தியாவில் ஒரு மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் சொல்கிறார் இன்றும் அவர் மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் அந்த முதலமைச்சர் சொல்கிறார் நிலங்களில் ஏற்கலப்பை என்ன விதமான பணியை செய்கிறதோ ஏற்கலப்ப அந்த நடவு நேர்படுத்தி இங்கே நட்ட நாற்றாங்கால் அந்த அந்த பயிருக்கு வந்துடுறாங்க ஏற்கலப்பு எப்படி நிலத்தை நிலத்தில் ஒரு பணியை செய்கிறதோ அதே தான் இந்து சமூகத்தின் சாதி அமைப்பு செய்கிறது அதனை நிர்வகித்து ஒழுங்குபடுத்துகிறது 
ஜாதி இந்து அமைப்பினுடைய நிர்வகித்து ஒழுங்குபடுத்தணும் இந்த ஜாதியை ஒழிக்கணும்னு பேசுகிறோம் நம்ம ஆனால் இந்த ஜாதி தான் ஒழுங்குபடுத்துது இந்து மதத்தை இந்து மதம் ஒழுங்கான மதமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ஜாதி இருக்கணும் இது நிலத்தில் ஏற்கலப்பை செய்கிற பணியை இந்து மதத்துக்கு ஜாதி செய்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சர் இருக்கின்ற இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் நீங்களும் நானும் வாழ்கிறோம் இதுக்காகத்தான் எழுதுகிறோம் இந்த கொடுமை எல்லாம் ஒழிய வேண்டும் என்றால் எல்லாரும் எழுதணும் எல்லாரும் பேசணும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னார ஜவஹர்லால் நேரு சிறையிலிருந்து எழுதினார் என்ன எழுதுறதுன்னு தெரியல அவருக்கு தன்னுடைய மகளுக்கு மகளுக்கு கடிதங்கள் எழுதினார் லெட்டர்ஸ் டு அவர் டாக்டர் அது இலக்கிய அன்னைக்கு எல்லாரும் எழுதணும்னு நான் கேட்குறேன் என்ன எழுதுறதுன்னு கேட்குறீங்க யாருக்கு எழுதுறதுன்னு கேட்குறீங்க சுலபமான வழி இருக்கு உங்கள் மகனுக்கு ஒரு போஸ்ட் கார்டு எழுதுங்க அமெரிக்காவில் வாழக்கூடியவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுங்க நண்பருக்கு ஒரு இன்லன் லெட்டர் எழுதுங்க எழுதுங்க என்ன நடக்குதுங்கிறத சொல்லுங்க என்ன நடக்குதுன்னு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் எழுதாத பேசாத ஒரு சமுதாயம் ஊமை துறையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தில் இந்த இழுக்கெல்லாம் போகாது எழுத வேண்டும் பேச வேண்டும் அப்பொழுதுதான் சமுதாய இழுக்குகள் அரசியல் ஒழுங்கீனங்கள் பொருளாதார தவறுகளை எல்லாம் களைய முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் அதற்காக பேசுகிறேன் அதற்காக எழுதுகிறேன் அதற்காகத்தான் சொன்னேன் நான் சும்மா இருக்க முடியாது என்று சொல்லி நன்றி தெரிவித்து விடை பெற்றுக் கொள்கிறேன் வணக்கம்